Assalamu alaikum dear students hope you are all fine welcome to the practical course of electrification and energy auditing here is our instructor Nashita Alwas agenda of this experiment basically includes five different sections lab objective equipment needed for the experimentation theoretical background of the experiment lab performance part and conclusion the title of your today's experiment is to understand the cable sizing of power system using ETAP software. The basic equipment needed for this experimentation is ETAP software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So the main theme of this experiment is to calculate the cable sizing in the power system. What is cable sizing? Cable sizing calculates the minimum size required by cable by meeting the overload protection conditions between the rigid amplicity, operating currents and nominal currents. Now, the rigid amplicity what is it? The rigid amplicity of the cable is the maximum current that can flow continuously through a cable without damaging the insulation. We cable ka wo size chahiye jo operating current, nominal current ke case mein aur overload ke case mein usko protect kare. Uski insulation ko kharaab na kare. So is tarha ka cable size jo in sari situations mein cable ko protect kar raha hota hai uske liye overload ke condition mein cable ko ki insulation ko kharaab nahi kar raha hota wo important hota hai kisi bhi power system mein so aapki aaj ki lab ka theme cable sizing hai now the question is why is cable sizing important cable sizing important hai kyunki hum log ensure kar rahe hote hain ki agar full load hamare circuit ke andar se pass hota hai तो उस केस में हमारी केबल डैमेज ना हो ठीक है केबल के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो फुल लोड के अंदर जो है अपना सही परफॉर्म करती रहे इंसुलेशन डैमेज ना हो कोई ओवर करंट के केस के अंदर हीट जो है वो प्रोड्यूस ना हो रही हो केबल के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो फुल लोड को कंसीडर कर सके इसके अलावा जितने भी आपके पास जो है केबल के अंदर लोड कनेक्टेड होते हैं उनका प्रॉपर सूटेबल वोल्टेज हो ठीक है एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप ना हो रहा तो केबल के अंदर जो है इतनी कैपेसिटी हो कि वो अवॉइड कर सके एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐसा ना हो कि हीट प्रोड्यूस हो रही हो ड्यू टू एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप्स थर्ड मेन फैक्टर जो है केबल साइजिंग के लिए वो ये है कि केबल का साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर शॉर्ट सर्किट आपके पावर सिस्टम में अक्कर होता है तो केबल के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो जो ओवर करंट शॉर्ट सर्किट के केस में प्रोड्यूस हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर उसको जो है वो कंसीडर कर सके उसकी वजह से आपका सर्किट डैमेज ना हो केबल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो शॉर्ट सर्किट से आपके पावर सिस्टम को महफूज रख सके सो नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट दी ईट फीचर्स रिगार्डिंग दी केबल साइजिंग इन द पावर सिस्टम तो ईट जो है जितने भी पावर सिस्टम के अंदर एनालिसिस पॉसिबल है उन स्पेसिफिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग केबल की साइजिंग डिफाइन करता है लाइक लोड करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा तो आपकी केबल डैमेज हो सकती है तो ईट जो है वो उस लोड करंट के अकॉर्डिंग आपका केबल का साइज डिफाइन करता है कि इन केस अगर लोड करंट बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तो केबल किस तरह से जो है वो सेव हो सकती है और आप पहले से किस तरह से लोड करंट को कंसिडर करते हुए केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग आप लोग अपने सर्किट के अंदर केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो इसके अलावा मोटर के मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो शॉर्ट सर्किट के केस में जो है आपके पास बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है तो आप लोग जो हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है शॉर्ट सर्किट के केस में अगर कोई शॉर्ट सर्किट आपके सर्किट में आपका हो जाता है पावर सिस्टम आपको हो जाता है तो कितना एक्सेसिव करंट जो है वो फ्लो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ई टाइम में पहले से सेटिंग करते हुए केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो इसके अलावा कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 
तो उनको कंसीडर करते हुए आप लोग केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो हार्मोनिक्स को डिसाइड करते हुए उनको कंसीडर करते हुए कि अगर आपके सर्किट में रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है जिसके वजह से हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा हो सकती है तो उनको कंसिडर करते हुए भी ई टैप आपको ये फीचर देता है कि आप लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपना केबल का साइज डिफाइन कर सकते हो ताकि आपका जो पावर सिस्टम है वो सेफ रहे to perform the cable sizing experiment on the power system we have to move towards the etap software on etap software firstly we will create the signal line diagram for the representation of our power system and uh, uh, firstly i will uh, pick the power kit and place it on the window of etap software then i will pick bus 1 as a node point and uh, connect it uh, with the power grid and uh, two winding transformer this is basically the step down transformer and uh, then i will pick another bus to provide the connection point between the transformer and loads basically i am going to supply power to a basic loads lump load and the static loads for the transmission purposes i will pick the cable and connect it with the bus and then i will pick another bus and connect it then i will pick the lump load and attach it then i will pick another cable too for the connection of second load then i will pick another bus to provide the node point between uh, cable 2 and the static load here i have the static load and i will connect it so this is Uh, the representation of my power system in the form of single line diagram now i will double click on each component and enter the value firstly i will uh, enter the values of power grid i will move towards the rating section and write down the rated kv as 33 and then i will move towards the short circuit values and write down the value as 1000 and uh, x by r ratio as 40 click okay then i will uh, move towards the transformer section and rating and write down the uh, transformer secondary rating as 6.6 and uh, power rating as 10 ampere and then i will move towards the impedance section again and uh, in the impedance section i will write down the positive and zero sequences of my transformer impedance 8.5 and uh, x by r ratio as 15.5 click okay and uh, then i will double click on cable 1 and uh, write down its length as 5 meters and then i will move towards the impedance section again and write down the positive sequence as t2 and zero sequence as 3.18 and click okay and again double click on cable and write down length as 5 in meters and then impedance and then positive sequence as 2 and zero sequence as 3.18 and click okay then i will basically uh, write down the values of uh, lump load and the uh, static load firstly i will um, double click on the lump load and move towards the name plate section and uh, write down ampere rating as 2 and uh, power factor as 85 and click okay 
then I will double click on the static load and move towards the loading section and write down the megawatt ratings as four and percentage of power factor as 89.44. Then I will click on OK. So this is uh, the basically proper single line diagram of my power system. Then uh, I will move towards the cable sizing section, which is the basic theme of my today's experiment. Um, so I will double click on each cable and uh, uh, click on this section, link to library, and click OK and for second cable link to library and click OK. And then I will then I will move towards the load flow analysis and uh, press on edit case study. Edit study case and then uh, in the open load flow study case page update part basically this part click on cable load ampere and press OK. Then I will uh, run my load flow diagram and press OK again. So here I have the proper results of mm, uh, load flow analysis of my power system. And uh, for the proper sizing of the cable, I will double click on cable 2 and uh, then I will move towards the loading section and pick operating current and then I will move towards sizing phase and uh, if there is a, uh, any amendment required in the cable sizing then cables are specified right there but our current system is already selected cables are ok hai. Kisi cable sizing is not अगर होती तो यहाँ पर select आ रहा होता तो हम उस appropriate cable size को pick कर लेते लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर selected है वो okay है तो यहाँ पर हमें need नहीं है cable select करने की okay और इसके रावा अगर आपके cable size जो है वो uh, accurate नहीं होता तो ऐसा होता है कि आपके ये वाली जो चीज है alert view red आ जाता है जो कि indicate करता है कि आपने जो cable size pick किया है वो okay नहीं है okay? इसके इलावा अगर मैं केबल 1 की सेटिंग्स पर जाती हूं तो वहां पे ऑपरेटिंग करंट को पिक करती हूं देन साइजिंग फेस की तरफ जाती हूं वहां पे भी जो सिलेक्टेड केबल्स थी वो ओके okay थी कोई مزید اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر ہوتی تو یہاں پہ کیبل آ رہی ہوتی ہے ہم اس پہ سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ریڈ الرٹ ہمیں شو ہو رہی ہوتی کہ جو کیبل کا ہم نے سائز پک کیا ہے یا ہمارے پاور سسٹم میں کوئی ایرر ہے लेकिन अब जो हमने साइज पिक किया हुआ है वो लाइब्रेरी से खुद पिक किया हुआ है वो ओके है उस पे किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है सो दिस इज हाउ आई कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ केबल साइजिंग ऑन ईटैप सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव लर्न दैट हाउ वी कैन एनालाइज और परफॉर्म द केबल साइजिंग ऑफ पावर सिस्टम ऑन ईटैप सॉफ्टवेयर so this is our introductory lab of uh, the electrification and energy auditing subject. Uh, this is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.